या पाप मरण पिहारमें अदूं जीविकवन वे इवन जीविक महेमति सिंहासन अलंक वे इवन जीविक महेन्द्र बाहूबल
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയ വയ്യാണ്ടാവില്ലേ പണി ചെയ്താ മതി ഞാനിങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോവാം അമ്മ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചോ സമ്മതിച്ചോ പോരല്ലോ ജീവൻ ഏക്കില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ തന്നെ അത് നടത്തണം അമ്മയുടെ വിശപ്പിന് മകം കഴിച്ചാ മതിയോ സ്വാമിയുടെ ശിവനും കൂടി എന്റെ അമ്മയെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ എന്തോ ശിവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം
സ്വാമി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോയ അമാസി മുതൽ എന്റെ മകൻ ശിവൻ ആ നീർമലയെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നല്ലാതെ ജീവനെ പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ എന്നാൽ അവൻ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ആ ശിവലിംഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മുഖമൂടിയോട് തന്നെയാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അതെന്താ എന്തോ ജീവൻ എന്തു കൊടുക്കുവെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ അത് ശിവനോട് ചോദിക്കണ്ടേ സ്വാമി എനിക്കൊരു സംശയം ലിംഗത്തിന്റെ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നമ്മുടെ ശിവൻ അപ്പോ ആ പരമേശ്വൻ ഇവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമോ അതോ ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമോ സ്വാമി ഈ നാക്കിന് ഇടിവെട്ടു എന്റെ മകൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ നിറവേറുക സ്വാമി ശിവൻ എന്ത് വിചാരിച്ചോ അത് തന്നെ നടത്തും ശംഭോ ശങ്കര ശംഭോ ശങ്കര എന്താ ഈ പറയുന്നത് Yeah. 
திலீபனும் வீர மரணம் அடைஞ்சு கழிஞ்சு தலைவரே நிறுத்து விழிகளில் நின்று மொரிட்டு கண்ணு நேர் வீடான் பாடில்ல ஆராட்சசன் அவன் நாட்டில் நம்முட குல விளக்கின இரும்பு சங்கரையில் பூட்டி வச்சிருக்கையான நம்முட ராணியாய தேவசேனையை அறவு மாடின போல கெட்டியிட்டிருக்கையான அபிமானம் அவிடம் நாணம் கட்டு நானாவிதமாய் நாசோன்முகமாய் தலைகீழாய் கெட்டி தூக்கப்பட்டிருக்கையான கண்ணீர் அல்ல நம்முடைய கண்ணுகளில் தீயான இருக்கேண்டது எந்தா செய்த சத்தியம் மறந்து போயோ உயிர் போயாலும் மறக்கில்ல தலைவரே நம்முடைய லட்சப்பாதையில் இடி வீணாலும் பிளர்ந்தாலும் ஜீவன் வெடிஞ்சாலும் லட்சம் எங்கன நேடியெடுக்கும் மகிழ்மதியிலே மகாவீரன் கட்டப்பினை பற்றி பல கதகளும் கேட்டுட்டு அத்தேகம் நல்லவனான ஞான அறிஞது அத்தேகத்தை சமீபிச்சாலும் கரிகால கட்டப்பனாகார் உதாரமதியான உயர்ந்த மனசின் உடமையுமான என்னால் செய்யத்தில்ல கட்டப்பா சிம்ஹாசனத்தின் அடிமையான வடக்கு நின்று ஆயுத வியாபாரி அஸ்லாம் கான் நீங்களை காண வேண்டி வந்திருக்கணும் பாக்தா துரங்கத்தில் நின்று எடுத்த இரும்பு துருக்கியில் சுத்திகரிச்சு பேர்ஷியன் விதக்தரால் ரூபகற்பனை செய்யப்பட்ட இருத்தல வாழ் ஈ வாழ் ஒரு பையன் எடுத்து வீசியாலும் பனமரம் போலும் முறிஞ்சி விழும் இஸ்கா நாம் சிக்கந்தர் ஷானே ஷம்ஷீர் அதிசயகரமாய் வாழ் எங்கிலும் செமிக்கணம் பிரியப்பட்ட அஸ்லாம் ஈ வாழ் கொண்டு ஞங்கட வேகதைக்கு பகரம் வைக்கானாவில்ல குஸ்தாக்கி ரத்தவும் வாக்கும் வீணு கழிஞ்சால் திரிச்செடுக்கான் ஆவில்லை கட்டப்பா என்ற வாளினேக்கால் நீங்களோட வேகம் அதிகமானு தெளிச்சு காணிக்கே சீனா பேர்ஷியா மங்கோலியா தொடங்கிய ராஜ்யங்களிலொக்கே ഞാൻ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു യോദ്ധാവിനെ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഈ അസ്ലാമിന് അന്തസ്സാണ് വാ കട്ടപ്പ ക്ഷമിക്കണം അസ്ലാം ജി അടിമകൾ രാജകുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അടിം 
ഈ ആയുധ ശേഖരത്തിന്റെ തലവൻ നീ അടിമയോ അതെ അസ്ലാം ജി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ആയുധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം യുദ്ധ സമയത്ത് രാജാവിന്റെ തലകാക്കാൻ ജീവൻ പണയം വെക്കണം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന്റെ കാലടിയിൽ കിടക്കണം പറ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ രാജാവിന് എത്ര തങ്കം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു പറ അതിനേക്കാൾ പത്ത് അമ്പത് നൂറ് മടങ്ങ് തന്ന് അസ്ലാം മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പറ ഈ അടിമയ്ക്ക് വിലയില്ല അസ്ലാം ജി എന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്ന എല്ലാവരും മകിഴ്മതിയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിമകളായിക്കൊള്ളാമെന്ന് എന്റെ പൂർവികർ എപ്പോഴോ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി എപ്പോഴോ മരിച്ചവർ കൊടുത്ത വാക്കിനു വേണ്ടി ഇനിയും നീ വാക്കു കൊടുത്തവർ മരിച്ചോട്ടെ എന്നാൽ കൊടുത്ത വാക്കിന് മരണമില്ലല്ലോ ഈ ജന്മത്തെ എന്റെ ജീവിതവും ജീവനും മകിഴ്മതിക്ക് സമർപ്പിച്ചതാണ് വിശ്വാസത്തിനൊരു രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീയാണ് കട്ടപ്പ നിനക്ക് എപ്പോൾ എന്താവശ്യം വന്നാലും സഹായത്തിന് ഈ ആത്മസുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് മറക്കണ്ട കട്ടപ്പ എവിടെ പോകുക നീ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോ വരാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ നമുക്കൊരു സുവർണ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വരുന്ന ചതുർത്ഥ ദിവസം പൽവാൽ ദേവന്റെ പിറന്നാൾ രാജ്യമെങ്ങും ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ സകലമാന ജനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനെത്തും ഇതാണ് ശരിയായ സമയം റാണി ദേവസേനയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെരുമാറാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ അവന്തികയ്ക്ക് തരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യത്തെ മറന്ന് സൗന്ദര്യത്തെ തേടി പോയത് കൊണ്ട് വന്നതാ സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവൾ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ പോരാടും ഈ പെരുമയ്ക്ക് നീ അർഹതപ്പെട്ടവളല്ല പോ ഴിവില്ലായ്മയുടെ അടയാളമായി കരുതരുത് ദൗർബല്യത്തിൽ മുളച്ചതുമല്ല എന്റെ കരലിലെ പക തിളച്ച് ആവിയായി മിഴികളിലൂടെ ചിന്തിയ തീ ജ്വാലകളാണ് അതിന്റെ ഉഷ്ണമാങ്ങിയെ സ്പർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ലക്ഷ്യയാത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കൂ ും 
രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാവണം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം അവന്തിക അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ നീ അപകടത്തിൽപ്പെടും ആ പൽവാൽ ദേവൻ നിന്നെ അണുവണുവായി പിച്ചി ചീന്തി കൊല്ലും കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒന്നല്ല പത്ത് കാട്ടരുമകൾ വേണ്ടി വരും
കണ്ടോ എന്റെ അച്ഛന്റെ വീരം കണ്ടോ കണ്ടോ നിന്റെ വിശ്വാസം കാണുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് വലിയ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു കട്ടപ്പ നിന്റെ അടിമനസ്സിൽ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള തീ എരിയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിന്റെ ജീവൻ നൽകി എന്നെ രക്ഷിച്ചു എങ്ങനെ കട്ടപ്പ നിനക്കിതിനെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ശരി നിനക്ക് എന്തു വരം വേണം ചോദിക്ക എന്തു വേണേലും നൽകാം പ്രഭു എനിക്കൊരേ ഒരു അപേക്ഷയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായി ആ അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷ മതിയാക്ക് ദേവസേനയെ മോചിപ്പിക്ക് ശരി ഇതാ വാക്ക് തരുന്നു പോ ദേവസേനയെ കൊന്നു മോചിപ്പിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ മികച്ച മോചനമുണ്ടോ കട്ടപ്പ പോ വേണ്ടെന്നാണോ അങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഭവിക്കട്ടെ അന്ത്യം വരെ അനുഭവിക്കണം എന്നെ വേണ്ടെന്ന് അവനെ മാത്രം മതിയെന്ന് ഇപ്പോൾ എവിടെ അവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു കേൾക്കട്ടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ദേവസേന ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അവന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഏകാന്തതയിൽ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ചങ്ങലയുടെ ഉരസലിൽ അവന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മകിൾ മതി മറന്നു കഴിഞ്ഞു ദേവസേന അവന്റെ പേർ പ്രജകളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ചിന്തയിൽ നിന്നും ചിതറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ദേശത്ത് ഇനി അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർ നീ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടി കാണണമെന്ന് നിനക്ക് ഒരു തവണ കൂടി കലി തീരെ കൊല്ലണമെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടും നടക്കാത്ത ആശകൾ
മാതാ ദേവസേന ഇത്തവണയെങ്കിലും സമ്മതിക്കേ അവിടുന്ന് ഉത്തരവിട്ടാൽ ഈ ചങ്ങല ഉടച്ച് മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തടവിൽ കഴിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഇല്ല കട്ടപ്പ എന്റെ മകൻ വരൂ ഇവിടെ എന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ മരിച്ചുപോയ മകൻ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് എന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ വരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തൊരു മകന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടാത്തൊരു ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വീണ്ടും ഇതുപോലൊരു അവസരം എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പകരക്കാവൽക്കാർ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ഒന്ന് സമ്മതിക്കൂ ദേവി ഒന്ന് അനുവദിക്കൂ മോചനത്തിനുള്ള അനുമതിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുള്ളിയും പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ശേഖരിക്കുന്ന വെറും ഭ്രാന്തിയാണെന്നാണോ വിചാരിച്ചത് കട്ടപ്പ ഒരു അഗ്നിശയ്യ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഞാൻ ദേവന്റെ രക്തവും ഉടലും ഉയരും മേരിക്കുവാനുള്ള അഗ്നിശയ്യ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മകൻ വരൂ ഇവിടെ പൽവാൾ ദേവന് ജീവനോടെ ഈ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കത്തിക്കാൻ തരും മരണഭയത്താൽ പിടയുന്ന പൽവാൾ ദേവന്റെ നിലവിളി മകിഴ്മതിക്കോട്ടയുടെ മതിലുകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കും എന്റെ മകൻ വരും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പറ്റിയ വന്തിക അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന സമയത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വരച്ചു ഇന്നും ഞാൻ കിടന്നാൽ വീണ്ടും വരും അവൻ അവന്തിക എന്തായിരുന്നു നിന്റെ തോളത്ത് അവന്തി നീ പോ ഞാൻ വരാം ഏ ഞാൻ വരച്ചത് കണ്ടോ നന്നായിട്ടല്ലേ 
എപ്പോഴും മുഖം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കാണ്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അമ്പ ചെയ്യുന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുവാണോ നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ അസുഖ ഞാൻ ശിവ അമ്പിളി ഗ്രാമത്തിലുള്ളതാ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മലകയറി മുകളിലേക്ക് വന്നതാ ഇതാ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അനുസരിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ വേണ്ടാതെ വന്ന് കുഴി ചാടിയത് കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്തിക ഇപ്പൊ പറ നീ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യവാ ഞാൻ ആ മല കയറി നിർത്ത് അതാ പരമശിവന് മാത്രമേ കയറാൻ കഴിയൂ അത് തന്നെ ഞാൻ ശിവനല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം എല്ലാം പറയാം ഞാൻ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് അറിയാനുണ്ട് എന്താ അറിയേണ്ടത് ആരാ നീ നീ ആരാ കൈയിൽ കത്തി കവചം ദേഹത്ത് ചുവന്ന കണ്ണുകൾ കോപം ചൊലിക്കുന്ന മുഖം ഈ വെളിയിൽ കാണുന്ന നിന്നെയല്ല അതിനു മകത്ത് അടിമനസ്സിൽ സത്യത്തിൽ നീ ആരാ ഞാൻ പറയട്ടെ നീ ഒരു പെണ്ണ് ഞാനൊരാള് ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നതാ
അരുവിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലകളൊക്കെ കയറി വന്നതാണോ ഇത്ര ദൂരം ഈ മുഖമൂടിക്കാരിയുടെ പുഞ്ചിരി കാണാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്നാൽ ഇനിയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സംഭവം നടന്നിട്ടേയില്ല നൂറ്റി ഇരുപതടി കനകശില ദൈവത്തിന് പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യം ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തോടെ നമ്മുടെ മഹാരാജാവിന്റെ കീർത്തി ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരക്കും എന്താ ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാണല്ലോ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പ്രഭു നാളെ ശില സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ പെരുമ്പറഭേരി വാനത്തെ ഭേദിക്കും പ്രഭു അവളെ 
ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
എന്നാൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മോചനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതെന്റെ സത്യമാണ് തീക്കനൽ ശ്വാസമായി നെഞ്ചിലോ മുറിവുമായി വരണ്ടു പോയ മിഴികൾ കാക്കവേ കാഴ്ചയൊന്നിനെ കാട്ടിടുവാ സാക്ഷി ചൊല്ലുമീ വിലങ്ങുകൾ ദേശമേ ഉണർന്നു വരൂ പോകുന്നില്ല നൂറടിയുള്ള ശിലയല്ലേ നൂറ് തലയെങ്കിലും ബലി കൊടുക്കണ്ടേ
बाहुबली 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 ബാഹുബലി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ മരിച്ചവനാണ് അങ്ങാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബാഹുബലി 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 എന്ന ശബ്ദം കാറ്റിൽ വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ അല്ല അവന്റെ ചില എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു പ്രജാ മനസ്സിൽ അടക്കി വച്ചിരുന്നത് വെളിയിൽ വന്നതോ അതല്ല നേരിൽ കണ്ടത് വെളിയിൽ വന്നതോ 
ചേച്ചി സാധ്യതയേ ഇല്ല കാവൽക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്താം ആരാണിത് തുടങ്ങിയ അന്വേഷിക്കാൻ മുത്തച്ച ഇന്ന് ബാഹുബലി എന്ന ശബ്ദം ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഉച്ചരിച്ചത് ആര് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോടാണ് എന്താരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ നിങ്ങളുടെ നാക്കറുത്തറിയണോ അവൻ ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പ്രഭു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിർത്ത് കഴുതക്കൂട്ടം നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ പോലും കണ്ടില്ലെന്നാണോ ഞാൻ കണ്ടു ജീവനോടെ വേണം എനിക്ക്
ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളിൽ ആരും ഒരു അന്യൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു രാജധാനിക്ക് തീ വെച്ചിട്ട് അവൻ കടന്നു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്യും അപായ സൂചന കേട്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ രവി തള്ളെ ഇത്ര നാൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ കാമവരി തീർന്നില്ലേ ആണൊരുത്തനെ കണ്ടയുടൻ നാണമില്ലാതെ സല്ലപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയല്ലോ തീർച്ചയായും അതെന്റെ കടമയാണ് അങ്ങേ അവനൊന്ന് തൊടണമെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം
സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരികയാണ് എതിർത്താക്രമിക്കൂ മരിച്ചുപോയെന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടവനെ എടുത്തു വളർത്തി മഹാവീരനാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച് വിശ്വാസമേറ്റിയില്ലേ നിങ്ങളോട് ഈ മകിൽ മതി എന്നൊന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മേ വാത്സല്യത്തോടെ നോക്കണ്ട എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ോടെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് 
ഇതുവരെ ഞാൻ കാണാത്ത കണ്ണുകൾ എന്നെ ഈശ്വരനെ പോലെ വീക്ഷിക്കുന്നു ആരെന്നറിയാത്ത അമ്മയുടെ ഉടലിലെ ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്റെ കോപം ജ്വലിക്കുകയാണ് എന്താണത് ഞാൻ ആരാ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലിയുടെ രക്തമാണ് നീ നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മ ദേവസേന അനുഷ്ഠിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ തപസിന്റെ വരമാണ് നീ രാജമാതാ ശിവകാമി ദേവിയുടെ ത്യാഗവിത്ത് മുളച്ചു വളർന്ന വൃക്ഷമാണ് നീ മഹേന്ദ്ര നീ അറിയേണ്ട ചരിത്രം മരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചതാ മകിഴ്മതിയുടെ സിംഹാസനത്തെ നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ വീരേന്ദ്ര വിക്രമദേവൻ അലങ്കരിച്ചു പോന്നു മഹാരാജാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പിങ്കളദേവന് സ്വന്തം മനസ്സിലെ വൈകല്യം മൂലം സിംഹാസനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അത് തന്റെ കരത്തിന്റെ അപലക്ഷണം മൂലമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ധരിച്ച് അദ്ദേഹം കോപം കൊണ്ട് കത്തിക്കാളി താൻ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച മകിഴ്മതിയിലെ പ്രജകളെയും ആറുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ദിവസം മഹാരാജ വീരേന്ദ്ര വിക്രമദേവൻ അകാല മരണമടഞ്ഞു മൂന്നു മാസത്തോളം മകിഴ്മതി ശോകത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി മഹാരാജാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയും പിങ്കളന്റെ പത്നിയുമായ ശിവകാമി ദേവി ഭരണമെന്ന മഹാഭാരത്തെ സ്വന്തം തോളിലേറ്റി തന്റെ അറിവും വൈഭവവും കൊണ്ട് മകിഴ്മതിക്കൊരു സൽഭരണം കാഴ്ചവച്ചു എന്നാൽ രാജാവില്ലാത്ത സിംഹാസനം നയവഞ്ചകരുടെ ഗർഭഗേഹമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി കുബുദ്ധികളുടെ കുതന്ത്ര വാർത്തകൾ അവരുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്നൊരു കറക്കെടുക അമാവാസിയിൽ മഹാറാണി പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു ഈ സിംഹാസനം കാണുമ്പോൾ ഒരു വിധവയുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെയില്ലേ ഞാൻ ഈ സിംഹാസനത്തിൽ അമരാൻ പോവുകയാണ് ഇരുണ്ടു കിടക്കുന്ന മകിഴ്മതിയിൽ ഒളിയേറ്റുന്നു ഏതവസരത്തിലും മകിഴ്മതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നത് ഈ ആപൽക്കരമായ ചുറ്റുപാടിൽ രാജ്യത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്നത് ക്ഷത്രിയ ലക്ഷണമല്ല മാർത്താണ്ട അധികാരം കൈപ്പറ്റുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയ ലക്ഷണം മഹാമന്ത്രി വിശ്വാസികൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക പെണ്ണിന്റെ പിറക് ആര് വരാനാണ് ശിവകാമി ഇവരെ കൊണ്ട് മകിഴ്മതിയുടെ പെരുമയ്ക്ക് കളങ്കം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു രക്തം കൊണ്ട് ശുദ്ധി ചെയ്യ അവൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ചെല്ല് ആ അടിമയായി വി ശിവകാമിയായും കൊന്നുകളാം എന്റെ ആളുകളെ വെച്ച് എന്റെ പുതുകുത്ത് കുത്തുന്നോ എന്തൊരു നരിത്തന്ത്രം ഇത് 
ചരിത്രമല്ല മാർത്താണ്ട രാജതന്ത്രമാണ് തായെ അവിടുത്തെ അറിവും ധൈര്യവും നേരിട്ട് കണ്ടു ഈ സിംഹാസനത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഇരുന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കണം അല്ല മഹാമന്ത്രി അതെന്റെ സ്ഥാനമല്ല വേറെ ആരാണ് വേണ്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് ഇത് മഹാമന്ത്രി ഈ സിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടി പിറന്നവനാണ് എന്റെ മകൻ പൽവാൾ ദേവൻ കൽപ്പിക്കൂ ശിവകാവി ും സിംഹാസനമേറാൻ തുല്യ അവകാശമുണ്ട് അവർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് വീരത്തിൽ വിദഗ്ധനാരോ പ്രജാഹിതം മനസ്സിലാക്കുന്നവനാരോ അവനായിരിക്കും മകിഴ്മതിയുടെ മഹാരാജ ഇതു തന്നെയാണ് എന്റെ കൽപ്പന ഇതു തന്നെയാണ് രാജശാസനവും രാജകുമാര അങ്ങിവിടെ വന്നത് തന്നെ തെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ തെറ്റ് വിശപ്പിനൊരു ഉരുളിയ ചോദിച്ചേ അതിനെന്തിനാ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നേ അവിടെ അരമനയിൽ അങ്ങേക്കുള്ള രാജവരുന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് കഴിച്ചാൽ എന്താ വരിക വാസന കേൾക്കുമ്പോഴേ കഴിക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു തെറ്റെന്താണെന്ന് അങ്ങേക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ കുമാര അവിടുന്ന് രാജകുടുംബം ഞങ്ങൾ കീഴ്ജാതിക്കാർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശരി മകേഴ്മതിയുടെ രാജകുമാരനായി ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാ എന്നെ കഴിപ്പിക്കും മാമ
ബലേ ഭേഷ് ഞാൻ രാജാവായാൽ നീ ആയിരിക്കും എന്റെ പടത്തലവൻ ായുധാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള സകല പരിശീലനങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ രണ്ടു പുത്രന്മാരും അതിൽ സമന്മാരുമാണ് ഈ നിലയിൽ ഭാവി രാജാവ് ആരാകുമെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ എന്റെ പുത്രന്മാരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് തുല്യമായ വരം കൊടുത്ത് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ഘട്ട പരീക്ഷണം ഇതിലേറെ കഠിനമായിരിക്കട്ടെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാജമാതാവിനൊരു പുതിയ പ്രശ്നത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നു തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വാസപാത്രമായ ഷാഖിതന്റെ രൂപത്തിൽ രാജകുമാരന്മാരെ വിവരം അറിയിക്ക ഉത്തരവ് രാജകുമാരന്മാർ ഇരുവരും മകിഴ്മതിയുടെ അതിർത്തികൾ കടന്ന് രാജ്യദ്രോഹിയെ തേടി പല നാടുകളിലും സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം ശിങ്കാപുരം എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു കള്ളന്മാരുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും ഒളിത്താവളമായിരുന്നു അവിടം അപരിചിതരാരെങ്കിലും അവിടേക്ക് കടന്നാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകുക അസാധ്യം ഇതിനു മുമ്പ് നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ പുതിയാളാ അരയിൽ എന്തിനാടാ കത്തി എന്താ ഒറ്റുകാരനെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ശക്തിയോ ബുദ്ധിയോ മൂർച്ചയേറിയതിനെ പ്രയോഗിക്കാം മതിരയെടുക്ക് ഇത് പോരല്ലോ ഇതും പോര പണമുണ്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർത്തോളം കൊടുക്ക
കൊണ്ടു ഞാൻ തരിച്ചു പോയി മോഹം കൊണ്ടു മെയ് തുടിച്ചു പോയി ഒളിച്ചു മറച്ച നിധിക്ക് കൊതിക്കും തേടൽ തേടൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് അയച്ചതെന്ന് പറ പറയാൻ കാലകയർ കാട്ടാളന്മാർ പോലെയാണ് ഒരു നഗരത്തിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തേടി പിടിച്ച് കഴുത്തു ഞെരിക്കും യുവതികൾ വൃദ്ധകൾ എന്ന വേർപാട് നോക്കാതെ ബലാത്കാരം ചെയ്യും ജീവനുള്ളവയൊക്കെ കൊല്ലും മിന്നുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കും മറ്റുള്ളവയൊക്കെ കത്തിക്കും കാലകേയനെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം ഇരുപത്തേഴായിരം ഭടന്മാരുള്ള നമ്മളിന്നിനെ ഭയപ്പെടണം കാലകേയ സേനയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറായിരം ൂട്ടം കടന്നുപോയ നാടും ചുടുകാടായി മാറും ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറുവശത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ യുദ്ധപദ്ധതി എന്താണ് തൃശൂല വ്യൂഹം പദ്ധതി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ആരും അത് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല തത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകാമെന്നാണോ ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ കാലകേയർക്കും അതറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം അത് പ്രയോഗിക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാടിനുള്ളിലേക്ക് വരാൻ ഇത് മാത്രമാണ് ഏക വഴി കട്ടപ്പ ശത്രുക്കൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതെ തടയാൻ നിനക്ക് എത്ര പടയാളികൾ വേണം 
ஐயாயிரம் படையாளிகள் குந்தங்களும் கவஜங்களும் கொண்டு ஒரு இரும்பு கோட்டை ஒருக்காம் படையாளிகளுடைய ஒரு வன் மதில் ஞான் வடக்கு திக்கிலே படையிட நேதத்தம் வகிக்காம் தெக்கின்ற சுமதல ஞான் ஏற்றெடுக்கும் நமக்கு கிட்டிய விவரம் அனுசரிச்சு காலகேய தலைவன் பாதி சைன்யத்தை மாத்திரமாயிருக்கும் பின்னில் நின்று முன்னோட்டு விடுகார் நம்முடைய வியூகம் கொண்டும் மற்ற படக்கோப்புகள் கொண்டும் எத்தனை வலிய சத்ரு சைன்யத்தையும் பத்து நாழிகை வரை செலுத்து நிற்குவான் நமக்கு கழியும் என்னால் அதனு முன்பு காலகேய தலைவனை வகவருத்தியிருக்கணும் தலைவன் நஷ்டப்பட்டால் சைன்யம் சிதறியோடும் போர் மத்தியத்தில் சரியாய சமயத்து ராஜகுமாரன்மார் ரெண்டு பேரும் குதிரைப்படையோடே காலகேய தலைவனை ஆக்கிரமிக்கும் ஈ வியூகத்தை மனசிலாக்கி அவருக்கு பிரத்யாக்கிரமணம் நடத்தான் ரெண்டு நாழிக வேண்டி வரும் அது மதியமே எனக்கு விஜயிச்சு திரிச்சு வர ஒரு நாழிக மதி எனக்கு அவனை தலை வெட்டி எடுத்து கொண்டு வர இதில் ஜெயிக்கின்றவன் ராஜ்யாதிகாரம் யுத்தத்தில் காலகேய தலைவனை ஆறு வசிக்கின்றுவோ அவன் மகிழ்மதியுடைய சிம்ஹாசனம் அது சரியான பிரபு அதே ரெண்டு ராஜகுமாரன்மார்க்கும் படையாளிகளை சமமாய் பங்கிட்டு நல்குக பல்வா பாகு நீங்களுக்கு மாதிரி ராஜ்யத்தோடு உள்ள கடமை நிறைவேற்ற காலம் ஒரு நல்ல அவசரமான தந்திருக்கிறது பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும் ஜெய் மகிழ்மதி நின்ற வலியச்சந்தனோடு செய்திருக்கிறது அநீதியான பாகு கோட்டமதில் மாத்திரம் தகர்க்குவானுள்ள ஆயுதங்களான எனக்கு தந்திருக்கிறது விசாலமாய போர்க்களத்தில் அது கொண்டு எந்த பிரயோஜனம் அம்பைத்தின் சாமகிரிகள் எல்லாம் பல்வால் தேவனே எனக்கு அது ஆதிமே நிஷேதிக்கமாயிருந்து அம்பையும் யந்திரங்களே நம்ம ராஜகுமாரன் கொடுத்தது நல்ல ஒரு சதியாயிருந்து பிரபு எந்த சதி எனக்குத்த சேனகளை வேணும் இன்னே இந்த ஆயுதங்களை வேணும் வந்து இவட வெச்சு சோடிச்சு வாங்கான் கழியாதவன் யுத்தகலத்தில் போய் எந்தி செய்ய பலசாலிக்கு கூடுதல் பலம் கொடுத்திருக்கிறது இது சதி வல்ல ராஜதந்திரம் ஏய் ஆரானது क्षमाக்கணும் பிரபு ராஜகுமாரன் கூடாரங்கள் பிரிச்சிடுது கொண்டு வரான் പറഞ്ഞു இது 
തലമുറകളായി നാം പിന്തുടരുന്ന പഴക്കമാണ് വെലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പടയാളികൾ ഭയപ്പെടും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഒലയും രക്തം ചിന്തിക്ക തന്നെ വേണം അതേ രാജകുമാരൻ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ബലി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാളിയുടെ കോപത്തിന് ഇരയാകും കാളിയുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത മൃഗബലി എന്തിനാ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തം ചിന്തട്ടെ മകിഴ്മതിയുടെ ക്ഷമയ്ക്കും ഒരതിരുണ്ട് മകിൾമതിയെ പ്രഡ്വിൻ ബ്രിട്ട അവസാനമായി നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം തരുന്നു സ്വന്തം ആയുധങ്ങൾ പടക്കളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങിയാൽ ജീവനോടെ വിട്ടേക്കാം നിന്റെ രണ്ടു മക്കളിൽ എന്നെ കൊല്ലുന്നവനാരോ അവനാണ് രാജാവെന്ന് നീ അറിയിച്ചില്ലേ ഒരുപക്ഷെ അവർ എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ രാജ്യത്തോട് ചേർത്ത് നിന്നെയും ഞാൻ ആക്രമിച്ചിട്ട് നിനക്കൊരു മകനെ തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അവനെ നീ രാജാവാക്കിക്കും അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമനത്തിന് മുൻപ് കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ട് പടക്കളത്തിൽ രക്തമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവണം കഴുകന്മാർ അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൊത്തിയെടുക്കാൻ പരുന്തുകൾ അവന്റെ കുടലുകൾ തോണ്ടിയെടുക്കാൻ അവൻ ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം മുഴങ്ങട്ടെങ്ങും
Ajuku! Kahtabusara! Mahasena! Go!
राजा। नम्बर धैर्य शुक्रमें विचार मरणे पेड़ जीविक मरण अम्मे अपमान कणमुंपिल पोटी का मरण मरणते जान
അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൊത്തിയെടുക്കണം പരുന്തുകൾ അവന്റെ കുടൽ തോടിയെടുക്കണം കരചരണങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് രക്തപ്പുഴ ഒഴുകണം എന്റെ രക്തം എന്റെ മകൻ കാലകൈയനെ വധിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു ഇനി മകൾ മതിയുടെ രാജാവ് പൽവാൾ ദേവൻ തന്നെ പൽവാൾ ദേവന്റെ വീരം ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടണം ഈ വിജയ ചരിതം നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നൂറായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും 
അവന്റെ വീരേതിഹാസം ഈ മണ്ണു പാടണം ഇന്ന് എന്റെ പുത്രൻ മഹാവീരൻ പൽവാൾ ദേവനെ മകിഴ്മതിയുടെ പടത്തലവനായി നിയമിക്കുകയാണ് ബാഹുബലിയെ നിങ്ങളുടെ വരുംകാല രാജാവായി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എന്ത് തീരുമാനമാണിത് എന്റെ മകൻ നമ്മുടെ മകൻ നമ്മുടെ മകനല്ലേ കാലകൈനെ കൊന്നത് അത് നീ കണ്ടതല്ലേ അവനെ എന്താ രാജാവാക്കാത്തത് എന്താ രാജാവാകാനുള്ള അർഹത എത്ര ശത്രുക്കളെ വധിച്ചു എന്നതിലല്ല തന്റെ പ്രജകളിൽ എത്ര പേരെ രക്ഷിച്ചു എന്നതിലാണ് പോരിൽ പൽവാൾ ദേവൻ ശത്രുക്കളെ വധിക്കുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബാഹുബലി ഒരു കൈകൊണ്ട് എതിരാളികളെ സംഹരിച്ചു മറ്റൊരു കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു അതാണ് ഒരു യുദ്ധവീരനും രാജാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറുപേരെ കൊല്ലുന്നവൻ വീരൻ തന്നെ ഒരൊറ്റ ജീവനെ രക്ഷിക്കാനായാൽ അവൻ ഈശ്വരന് സമമാണ് ബാഹുബലി മഹിമതിയുടെ രാജാവായി ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ മകുടം ചൂടും ഇതാണ് എന്റെ കൽപ്പന എന്റെ കൽപ്പന രാജശാസനവും ആയുധങ്ങൾക്ക് തൊടാനാവാത്ത ശത്രുക്കൾ കടുക്കാനാവാത്ത ആ മഹാവീരൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നൊന്നും പറയാമോ സാധാരണ ആയുധങ്ങളെക്കാൾ മാരകമായ ഒരു ആയുധമുണ്ട് വിശ്വാസഹത്യ ബാഹുബലിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തേറ്റു ആരാണത് ആ വഞ്ചകൻ ആരാണ് ആദ്രോഹി ഞാൻ തന്നെയാണ് 